Hey guys, Professor Nidhi Trivedi here and today we are going to see what is the model testing or model analysis. तो वो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने बच्चों मेरा लास्ट वीडियो ना देखे हो जो भी हमने डायमेंशनल एनालिसिस के लिए डाले हैं हमने पहला किया था वॉट इज अ डायमेंशनल एनालिसिस उसका इंजीनियरिंग फील्ड में क्या यूज है अगर वो समझेंगे तो पूरा चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं वो समझ में आ जाएगा हमने देखा डायमेंशनली होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है फिर हमने किया रेलिस मैथड एंड बकिंगम स्पाइथियरम और उसके दोनों तरह के सम भी हमने किए तो वो जल्दी से जाके चेक कर लीजिए और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है तो स्टार्ट करते हैं जो ये कॉन्सेप्ट जो हमने नेक्स्ट जो भी सारे टॉपिक देखने हैं उसके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए ये छोटा सा एक वीडियो है बच्चों इसमें हम वो भी देखेंगे कि मॉडल और प्रोटोटाइप होता क्या है तो स्टार्ट करते हैं बच्चों तो क्या होता है कि जब भी कोई इंजीनियरिंग फील्ड है तो इंजीनियरिंग फील्ड में बट ऑब्वियस काम है इंजीनियर्स का कुछ ना कुछ वो क्रिएट करते कुछ भी इनोवेशन लाते रहते कोई ना कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करते कोई मशीन डिजाइन करते हैं समझ में आ रहा है तो क्या होता है कि जब भी कोई मेरे दिमाग में इनोवेशन आइडिया आ रहा है या कोई डिजाइन है अगर मैं डैम को इस तरह से डिजाइन करूं तो इस तरह से फ्लो होगा इतना हेड लॉस कम होगा कोई पावर प्लांट की डिजाइन है या फिर अगर टर्बाइन और पंप की डिजाइन करी अगर इस तरह से डिजाइन हुआ तो इसकी एफिशियंसी ज्यादा होगी अगर एरोनोटिकल फील्ड है तो इस तरह से प्लेन को अगर डिजाइन किया जाए तो उसमें जो भी रेजिस्टिव फोर्स है वो कम लगेगी यानी उसकी स्पीड ज्यादा होगी चाहे कोई भी फील्ड हो इंजीनियरिंग की ऑटोमोबाइल हो कार डिजाइन हो कोई भी फील्ड हो बच्चों क्या होता है हर एक स्ट्रक्चर को डिजाइन करने से पहले क्या करना पड़ता है पहले हमें उसका परफॉर्मेंस एडवांस में फाइंड करना पड़ता है कि हाउ इट विल एक्चुअली बिहेव जब क्या होगा कि जब हम उसे एक्चुअल बनाएंगे तब उसमें क्या बिहेवियर होगा क्या हमने सोचा उतना ही एफिशिएंसी से ये काम करेगा बट इसके लिए ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि हम पहले स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर ले और फिर बाद में देखेंगे ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब भी कोई स्ट्रक्चर बनता है उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है बहुत सारा हार्डवर्क लगता है तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता बच्चों तो क्या होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर हमें जो एक्चुअल बनाना एक्चुअल स्ट्रक्चर की बात है जब हमें बनाना है तो उससे पहले उसका बिहेवियर जानना है और उसके लिए हम क्या करते हैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो उसकी तरह ही हो उसकी तरह ही हो बट उसका जो स्केल लेंगे उसका जो स्केल लेंगे वो क्या होगा कम समझ लीजिए कि मुझे अगर कोई डैम बनाना है मुझे अगर कोई डैम बनाना है समझ लीजिए मेरा डैम है जो एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा ये तो एग्जाम्पल है कुछ इस तरह का होगा बट इतना बड़ा डैम में कोई बना के फिर ट्राई नहीं कर सकती कि अब देखते हैं कि इससे कितना फ्लो होता है फिर कितना हाइड्रोलिक जम क्रिएट होता है अगर स्पिलवे लगा है तो क्या होगा वो मैं नहीं कर सकती तो मैं क्या करूंगी इसी स्ट्रक्चर का एक स्मॉल स्केल लेके एक स्मॉल स्केल लेके एक छोटा सा डैम बनाऊंगी छोटा सा डैम बनाऊंगी जो उसमें क्या होगा ये जो ये जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है जो मैंने सोचा है बनाने के लिए उससे ही उससे ही छोटा स्केल वाला मैं एक डैम बनाऊंगी और फिर मैं क्या करूंगी ये जो मेरा डैम है उसमें मैं अलग अलग तरह से पानी को पानी को यहाँ से आने दूंगी और फिर देखूंगी कि कितना लॉस हो रहा है कि, कि, किस तरह का हाइड्रोलिक जम क्रिएट हो रहा है यानी मैं क्या करूंगी जो भी सारे एक्सपेरिमेंट करूंगी वो किस पे करूंगी वो मॉडल पे करूंगी क्या करूंगी मॉडल पे जो भी सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं जिस तरह का मुझे टर्बाइन बनाना है पंप बनाना है वो जो भी सब कुछ मुझे करना है वो मैं करूंगी एक मॉडल पे समझ में आ रहा है तो बस यही कॉन्सेप्ट आता है बच्चों व्हाट इज अ प्रोटोटाइप एंड मॉडल तो प्रोटोटाइप हम किसे बोलते हैं ये टेक्निकल लैंग्वेज में प्रोटोटाइप है बच्चों जो हम देखने वाले हैं विच इज अ प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप इज नथिंग बट द एक्चुअल स्ट्रक्चर एक्चुअल स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है एक एक्चुअल स्ट्रक्चर जो इंजीनियरिंग फील्ड में यूज होता है इट इज अ फुल साइज स्ट्रक्चर फुल साइज स्ट्रक्चर जबकि हम जो मॉडल की बार बार मैं बात कर रही हूं कि हम मॉडल बनाएंगे और फिर उस पर जो सारे टेस्ट परफॉर्म करेंगे तो ये मॉडल क्या होगा ये मॉडल होगा रेप्लिका ऑफ रेप्लिका ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर रेप्लिका माने क्या होगा उसका कॉपी और यू कैन से मिरर इमेज इसके जैसा ही जो मैंने सोचा है उसके जैसा ही बट स्केल विल बी द स्मॉल स्केल समझ में आ रहा है स्मॉल स्केल में मैं करूंगी और ये मॉडल का यूज कहां पे होता है मॉडल का यूज होता है टेस्ट परफॉर्म करने के लिए 
टेस्ट परफॉर्म करने के लिए समझ में आ रहा है तो मॉडल क्या है अब अब क्या होगा अपन जो भी अभी आगे देखने वाले सारे भी जो डायमेंशनल एनालिसिस के अब जो भी टॉपिक बचे सब में मैं दो ही वर्ड यूज करूंगी कि ये प्रोटोटाइप ये मॉडल ये प्रोटोटाइप ये मॉडल तो अब आपको ये समझ ही लेना है कि प्रोटोटाइप क्या है बच्चों प्रोटोटाइप एक एक्चुअल स्ट्रक्चर है जो इंजीनियरिंग फील्ड में यूज होता है ये कब यूज होता है ये कब अप्रूव होता है जब जो भी हमने टेस्ट परफॉर्म किए इस मॉडल पे जो भी टेस्ट वो सक्सेसफुली हुए है जो हमें रिजल्ट चाहिए जो एफिशिएंसी हमें चाहिए वो हमें इस मॉडल में मिली है यानी कि हमने जो मॉडल बनाया है वो परफेक्ट है तभी हम क्या करते हैं तभी उसका अप्रूवमेंट मिलता है कि हाँ आप अब आप इसका फुल साइज स्ट्रक्चर बना सकते हो समझ में आ रहा है तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है प्रोटोटाइप एंड मॉडल वाला अब आप बोलोगे कि मैडम ये जो मॉडल एनालिसिस करते हैं हम कंपेयर करते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है बच्चों तो बहुत सारी एप्लीकेशन है हमें क्या करना हो परफॉर्मेंस फाइंड करना हो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का जैसे मैंने बोला कि डैम है फिर स्पिलवे है कैनाल है तो हमें जो भी देखना हो कि अगर समझ लीजिए कि हर एक जगह ऐसा नहीं है अगर समझ लीजिए कि कहीं जगह कैनाल जा रही है समझ में आ रहा है कोई कैनाल जा रही है तो कैनाल में क्या होता है इरोजन होता है इरोजन होता है क्योंकि क्या होता है जब भी पानी फुल फुल फोर्स से यहाँ से आएगा तो क्या होगा कि उसका वेलोसिटी ज्यादा होने से जो भी मटीरियल होगा बेड ऑफ चैनल में या फिर जो भी उसकी साइड में होगा वो क्या होगा इरोड हो जाएगा और उसके साथ जाएगा यानी क्या होगा यानी क्या होगा ये जो भी सारी सरफेस है ये जो सारी सरफेस है ये डैमेज होने वाली है उसकी वजह से तो जो भी हमें डिजाइन करना है कि, कि तो फिर मुझे किस तरह का उसको लाइनिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा या कैनाल में इतना ही डिस्चार्ज पॉसिबल है समझ में आ रहा है और मैं आपको एक बात भी शेयर करती हूँ कि अगर समझ लो आपने कोई सिविल सर्विसेस की एग्जाम क्लियर की है पर्टिकुलर कोई क्लास टू इंजीनियरिंग फील्ड की है तो क्या होता है बच्चों जब भी आपकी जब जॉब लगती है आप एग्जाम क्लियर करते हो तो पहले कुछ जो दो तीन महीने रहते हैं या सिक्स मंथ होता है जनरली तो उस मंथ में क्या करवाते हैं आपके पास आपको जो भी मॉडल है एक्चुअल इंजीनियरिंग के जैसे मैं बोलूं कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो सिविल इंजीनियरिंग में क्या करवाते हैं कि जो भी सारे मॉडल है जो यानी एक्चुअल में अभी जो डैम बने हुए है सारे उसके मॉडल तो होते ही है कि इस तरह का हमने मॉडल बनाया फिर ये डिजाइन किया क्योंकि कंपेयर तो हमें करना ही पड़ता है तो वो जो भी सारे मॉडल है वो उनको पहले दिखाते फिर बाद में विजिट करवाते हैं कि देखिए ये जो मॉडल में हमने देखा था उस तरह का डिजाइन यहाँ पे है और वो सब तो ये जो सारे मॉडल है बच्चों उसका यूज होता है कि किस तरह से हमें फाइन करना होगी कि कितनी क्वांटिटी चाहिए कितना फ्लो होना चाहिए कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए किस तरह का शेप होना चाहिए तो उसके लिए यूज होता है फिर आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट इट इज इकोनॉमिक डिजाइन हम इंजीनियर तभी कहलाते हैं जब हम बेस्ट एफिशिएंसी वाला स्ट्रक्चर एक इकोनॉमी में लाके देते समझ में आ रहा है एज ए इंजीनियर हमारा यही काम है बढ़ना तो कंस्ट्रक्शन चाहे कोई भी कर ले पंप डिजाइन कोई भी कर ले कोई भी कर सकता है बट एज ए इंजीनियर हमारी ड्यूटी क्या है कि हम जो भी स्ट्रक्चर बना के दे रहे वो इतना ही एफिशियंसी दे बट इन अ इकोनॉमिकल प्राइस समझ में आ रहा है तो ये हमारा सबसे बड़ा है फिर हमें अपीरियंस पता चल सकता है कि इस तरह का होगा इस तरह का होगा फिर हमें फ्लो की कैपेसिटी फाइंड करनी हो यानी अगर हम पावर प्लांट डिजाइन कर रहे हैं टर्बाइन पंप कुछ भी जब भी हमें फ्लो चाहिए पानी कितना होगा अगर हम पाइप नेटवर्क फाइंड कर रहे हैं केमिकल इंडस्ट्री है चाहे कोई भी इंडस्ट्री है उनमें क्या होता है ये सब फाइंड करने का रहता है तो सब जो हम एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाते हैं उससे पहले ये मॉडल बना के ये सारे इसके क्या है बच्चों ऑब्जेक्टिव है फिर इम्पोर्ट इंपॉर्टेंट है एनर्जी लॉस जो हम सारा फ्लूड मैकेनिक्स में देख रहे हैं बहुत सारे एनर्जी लॉस होते हैं तो किस तरह के एनर्जी लॉस हो गए उससे क्या होगा उसको अगर हम किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और एनर्जी में यानी उसका यूज भी हो सके साथ में तो ये सारे इसका ऑब्जेक्टिव है फिर आती है हमारी एप्लीकेशन की एप्लीकेशन हर जगह इसकी सिविल इंजीनियरिंग ले लो तो डैम है कोई स्पिल है कुछ कुछ भी है जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है चैनल है कैनाल है फिर आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टर्बाइन है पंप है पावर प्लांट है ये सारे फिर ले लो आप एरोनॉटिकल इंजीनियर तो हम कैसे एरोप्लेन के डिजाइन करेंगे हर एक इंडस्ट्री में यानी हर एक इंजीनियरिंग फील्ड में इसका यूज है यानी हमने मॉडल टेस्टिंग और एनालिसिस में हम देखा क्या तो बच्चो हमने यहाँ देखा कि कोई भी एक्चुअल स्ट्रक्चर डिजाइन करने से पहले हम बनाते हैं उसका मॉडल और उस पर बहुत सारे टेस्ट करते हैं और फिर हम फाइंड भी करते हैं कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब अगर बहुत साल पहले एक स्ट्रक्चर हो चुका है एक्चुअल में अभी वो एग्जिस्ट है फुल साइज स्ट्रक्चर प्रोटोटाइप स्ट्रक्चर अभी है 
और हमें फाइंड करना है कि उसमें क्या गलती हो रही है या किस तरह का लॉस हो रहा है अब इसकी एफिशिएंसी किस तरह से फिर से बढ़ाई जाए तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि उसको गिरा दे फिर फिर से बनाए वो पॉसिबल नहीं उस टाइम में भी हम मॉडल बनाते क्या करने के लिए हम उसका ही सिमिलर मॉडल बनाते और रेक्टिफाई करते कि इसमें क्या क्या जो है जो इसमें डिफॉल्ट है और इसको किस तरह से अब अगर इस डिजाइन में थोड़ा सा इतना चेंज हो तो ये इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए तो ये सारे जो भी काम है जो हमें फाइंड करना है कि कौन सी डिफिकल्टी है किसी एक्चुअल स्ट्रक्चर में या फिर हमें कंस्ट्रक्ट करना है और हमें देखना है कि उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी एडवांस में जानना है कि उसका बिहेवियर कैसा होगा तो उन सब के लिए हमें करना पड़ता है एक मॉडल एनालिसिस तो आई होप बच्चो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है वीडियो को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करना ना भूले